ഹലോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കടലപ്പത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പരിപ്പ് പോളാന്ന് പറയും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അതേസമയം നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് മലബാറിലൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ കാണുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടലപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് കട്ടില ടൈപ്പ് പരിപ്പാണ് അത് കാൽ കപ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒരുപാട് സമയം വെക്കരുത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള വെച്ചാൽ അത് ഒഴിച്ച് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വേവിക്കുക ചെറിയ തീയിലിട്ട് അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേവിക്കുക വെന്ത് ഒടഞ്ഞു പോകരുത് എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരിപ്പേരിട്ടിട്ട് വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടി വെക്കുക വെള്ളം വാർന്ന് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അത് ഒരു മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തണുക്കണേ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നുള്ള ഉപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടി പോകരുത് പിന്നെ കടലപ്പരിപ്പ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെള്ളം കുടിച്ച് കടലപ്പരിപ്പ് പോളക്ക് ഒരു വെള്ളം പുളി ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ സ്നാക്ക് കുട്ടികളുടെ സ്നാക്ക് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഏലക്കായ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഏലക്കായ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നേരിയ മധുരം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാൽ കപ്പും വീണ്ടും ഒരു കാൽ കപ്പും കൂടി അര കപ്പ് മൊത്തമായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ട്രഡീഷണലി ഉണ്ടാക്കുമ്പം പാലും പഞ്ചസാരയും വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അളവാണ് പറഞ്ഞത് പാലും പഞ്ചസാര ആകുമ്പോൾ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക കടലപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് അടിഞ്ഞാൽ മതി ഒരുപാട് പതിപ്പിച്ചെടുക്കരുത് പതിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആരോ ടെക്സ്ചർ കിട്ടില്ല ഇനി ഇത് ചെറിയ പാനിലേക്ക് സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ചെറിയ പാനാണ് എടുത്തത് ആറിഞ്ചിൻ്റെ ഇലക്കാളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തോളൂ നല്ല നല്ല കട്ടിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നേരിയതായി പോകും കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൂ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളെടുത്തുള്ള നട്സ് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ്യും റേസിൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതാണോ ഉള്ളത് അതെടുക്കുക ഒന്ന് നേരിയ തീയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരുക വറുത്ത് കോരിയിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കുക നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പ് പോള ഹാഫ് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇനി പാനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് വെച്ചില്ല ആ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തീ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം അത് അടച്ച് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സോസ് പാൻ്റെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ചുടിൻ്റെ ഒരു തവയാണ് വെച്ചത് അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുക തീ കുറച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക ഹാഫ് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച നട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അത് നല്ല കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് കുത്തി നോക്കിയാൽ ഫുൾ ക്ലീൻ ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കുക്കായി വരും അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് സമയം വെക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോകും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോരുത്തരുടെ അടുപ്പിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും മാക്സിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും വരില്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി കൊടുക്കുക ഇത് നല്ല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കമിഴ്ത്താൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് അപ് സൈഡ് ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ബാക്കിലൊക്കെ തീരെ കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല